আমি চলে এসেছি আজ ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ বেঙ্গলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যার লিংক এন বিউ ডট এসি ডট ইন ঠিক আছে এইখানে এই ওয়েবসাইটে চলে আসার পরে আমরা যদি সামান্য নিচের দিকে স্ক্রোল করি নিচের দিকে স্ক্রোল করলে আমরা দেখো লেটেস্ট অ্যাট দ্য রেট এনবিউ নামে একটি অপশন দেখতে পাবো এখানে দেখতে পারবে এখানে কিছু নোটিস বেরিয়েছে সেই নোটিসের একটু মানে নিচের দিকে স্ক্রোল করলে তোমরা একটি নোটিস দেখতে পাবে সেটি হলো নোটিস ফর কন্ডাক্টিং ইউজি পার্ট থ্রি অনার্স স্ল্যাশ জেনারেল এক্সামিনেশন টু ঠিক আছে এটা মানে কি যে আমাদের যে এই ইয়ারে মানে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে যারা গ্র্যাজুয়েট হবে মানে যারা পার্ট থ্রিতে আছে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সের তাদের যে এক্সাম হবে সেই এক্সাম রিলেটেড নোটিস যারা এনবিউয়ের আন্ডারে আছে যে সমস্ত কলেজ এনবিউয়ের আন্ডারে কোন কলেজ আছে এনবিউয়ের আন্ডারে যদি আমরা দেখি ইসলামপুর থেকে শুরু করলে ইসলামপুর কলেজ এখানে শিলিগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি কলেজ সূর্য সেন কলেজ থেকে শুরু করে আমাদের এখানে মহিলা কলেজ এছাড়া যে সমস্ত ইয়ে হলো প্রেমচাঁদ মুন্সি থেকে শুরু করে সুকান্ত তো মহাবিদ্যালয় থেকে শুরু করে ঠিক আছে যে যে সমস্ত নর্থ বেঙ্গলে ঠিক আছে কোচবিহারের অধিককার কিছু কলেজ ছাড়া মানে কোচবিহারে ওখানে তো পঞ্চানন বর্মার আন্ডারে চলে গেল উত্তরবঙ্গের প্রায় যত কলেজ আছে সবাই এনবিউয়ের আন্ডারে পড়ে ঠিক আছে তো এনবিউয়ের আন্ডারে যে সমস্ত কলেজগুলো আছে যারা সেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন হবে তাদের এক্সামটা কি প্রসিডিওরে হবে সেটাই আমি আজকে দেখাবো দেখো তোমরা যখন এই নোটিসটা দেখতে পাবে এই নোটিসের উপরে সিম্পলি ক্লিক করে দেবে সে ক্লিক করে দেওয়ার পরে দেখো এখানে একটি পিডিএফ ডাউনলোড হতে যাচ্ছে ডাউনলোড করে নিচ্ছি দেখো পিডিএফ হয়ে গেল পিডিএফটি ওপেন হয়ে গেল দেখো পিডিএফটি দেখতে পাবে পাঁচ তারিখে বেরিয়েছে পাঁচ নয় দু হাজার কুড়িতে বেরিয়েছে এবং এখানে পুরো শেডিউল দেওয়া আছে যে কিভাবে এক্সামিনেশন প্রসেসটা হবে হোয়াট ইজ দ্য মোট লেটস সি দেখতে পাচ্ছ তোমরা ডেট আটই সেপ্টেম্বর দু হাজার কুড়িতে কী হবে আটই সেপ্টেম্বর দু হাজার কুড়িতে কী হবে দেখো স্টুডেন্ট স্ট্রেংথ অ্যালং উইথ সাবজেক্ট কম্বিনেশনস অফ ইউজি পার্ট থ্রি উইল বি পার্ট থ্রি স্টুডেন্ট উইল বি সেন্ড দ্য কলেজ মেম্বার্স এরিয়া ঠিক আছে তো মানে স্টুডেন্টদের যে সমস্ত মানে সাবজেক্টের যে সমস্ত টপিকের ব্যাপারে এক্সামিনেশন নেওয়া হবে সাবজেক্ট কম্বিনেশনটা সেটা হলো আট তারিখের মধ্যে কলেজ মেম্বার কলেজ মেম্বার এরিয়াকে দিয়ে দেওয়া হবে ঠিক আছে কলেজ মেম্বার্স এরিয়া কি যারা এক্সামিনেশন কন্ডাক্ট করে এনবিউয়ের আন্ডারে ঠিক আছে তাদেরকে দশই সেপ্টেম্বর কি হবে দ্য এক্সামিনেশন শিডিউল মানে এক্সামিনেশন শিডিউলটা আপলোড করা হবে দশ তারিখে পনেরো তারিখে কি হবে পনেরো তারিখ থেকে তারা তাদের অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবে এনবিউ এক্সামস ডট নেট থেকে ঠিক আছে এনবিউ এক্সামস ডট নেট ওয়েবসাইটটা থেকে তারা কি করতে পারবে তাদের অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবে ঠিক আছে পনেরো তারিখ থেকে আজকে আট তারিখ ঠিক আছে পনেরো তারিখ থেকে মানে পনেরোই সেপ্টেম্বর থেকে তোমরা ডাউনলোড করতে পারবে ষোলোই সেপ্টেম্বর থেকে কি হবে ব্লাঙ্ক অ্যান্সার শিফট অ্যান্ড লুজ শিট স্যাল রিচ রেসপেক্টিভ কলেজেস মানে কি ষোলো তারিখে কি হবে যে ব্লাঙ্ক অ্যান্সার শিট আছে যার মধ্যে তোমরা পরীক্ষা দিবে সেটা হলে কলেজে পৌঁছে যাবে ঠিক আছে একুশ এবং একুশ থেকে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর কি হবে যে সমস্ত পার্ট থ্রি যে সমস্ত স্টুডেন্টরা থাকবে সে সমস্ত স্টুডেন্টগুলি সে সমস্ত স্টুডেন্টগুলির জন্য যে টিচার্সরা থাকবে সেই টিচার্সরা তাদের নির্দিষ্ট মানে নির্দিষ্ট বান্ডিল অনুসারে নির্দিষ্ট বেসিসে তাদের যে সমস্ত প্রসিডিওর আছে সেই হিসাবে তারা পুরোপুরি পুরোপুরি প্রিপারেশন নিয়ে নেবে এক্সাম নেওয়ার জন্য ঠিক আছে আর পঁচিশ তারিখে কি হবে দ্য মার্ক স্লিপ টপ ইউজি পার্ট থ্রি এক্সামিনেশন টোয়েন্টি থ্রি টু থাউজেন্ড অনলাইন ঠিক আছে দ্য কলেজ স্যাল ডাউনলোড দিস মার্ক স্লিপ্ট টু প্রোভাইড দ্য টিচার্স কনসেন্ট্রেট কলেজ এ ভ্যালুয়েটিং দ্য অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে এবার যে সমস্ত কোশ্চিন হলো সে কোশ্চিনের যে কোশ্চিনের যে সমস্ত হলো মানে মার্ক স্লিপস আছে সে মার্ক স্লিপসগুলোকে আপলোড করে দেওয়া হবে সে মার্ক স্লিপসগুলো তার টিচাররা দেখে তারা তাদের যে এক্সাম এক্সাম হওয়ার পরে যে খাতা দেখার প্রসিডিওর সে খাতা দেখার প্রসিডিওরটা কন্ডাক্ট করতে পারবে ঠিক আছে সেগুলো অনেক হলো ইন্টারনাল রুল থাকে সেগুলো নিয়ে মাথা কামানোর দরকার নেই তিরিশ তারিখে কী হবে দেখো তিরিশে সেপ্টেম্বর থেকে পাঁচই অক্টোবর দ্য কোশ্চেন পেপারস উইল বি আপলোডেড অন দেরি বেসিস সার্প অ্যাস অ্যাট ফাইভ পিএম ইন এনবিউ এক্সামস ডট নেট অন প্রিভিয়াস ডে এক্সামিনেশন অ্যাজ পার এক্সামিনেশন শেডিউল অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্ট মে ডাউনলোড দেয়ার কোশ্চেন্স পেপার ইনসার্টিং অন দ্য রেজিস্ট্রেশন নাম্বার্স আর সেট অফ কোশ্চেন স্যাল অলসো বি সেন্ট টু কলেজ মেম্বারশিপ এরিয়া অন ডেরি বেসিস ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ তাহলে কী হবে তিরিশে সেপ্টেম্বর থেকে পাঁচই অক্টোবরের মধ্যে এটা বলেছে তিরিশে সেপ্টেম্বর থেকে পাঁচই অক্টোবরের মধ্যে কী হবে মনে করো তোমার এক্সাম আছে এক তারিখে তোমার
তিরিশে সেপ্টেম্বর তোমাকে তিরিশে সেপ্টেম্বর তোমার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা এনবিও এক্সামস ডট নেটে দিতে হবে সেখানে রেজিস্ট্রেশন তোমার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা দেওয়ার পরে তোমাকে কী করতে হবে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার যখন তুমি দিয়ে দিলে তোমাকে একটা কোশ্চেন কোশ্চেন শিট বেরোবে ঠিক আছে কোশ্চেন শিটের পিডিএফ বেরোবে সেই পিডিএফটা তোমাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে সেই পিডিএফটা ডাউনলোড করে তোমাকে রেখে দিতে হবে ঠিক আছে মানে তার আগের দিন পাঁচটা সন্ধ্যা পাঁচটার সময় বেরোবে সেই পিডিএফটা তুমি দেখে নিলে সেই কোশ্চেনগুলো তোমরা তুমি দেখে নিলে ঠিক আছে এবার কোশ্চেনগুলো তোমাদের প্র্যাকটিস করে নিতে পারবে তোমাদের নিজেদের মতো ঠিক আছে তার পরের দিন কি হবে দেখো দ্য ক্যান্ডিডেটস অফ ইউজি পার্ট থ্রি এক্সামিনেশন স্যাল রাইট দ্য এক্সামিনেশন ইন ব্ল্যাক অ্যান্সার শিপস প্রোভাইডেড অল দ্য পেপার সিটিং অ্যাট হোম অ্যান্সার শিফট উইল বি সাবমিটেড বাই দ্য গার্জেন্স অ্যাট এনি অথরাইজড পার্সন ইন দ্য কলেজ উইথ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আফটার কমপ্লেশন উইচ পেপার মেনটেনিং কোভিড নাইনটি প্রোটোকলস অন প্রোডাকশন অফ ফটোকপি অফ অ্যাডমিট কার্ড অরিজিনাল রেজিস্ট্রেশন কার্ড অ্যান্ড ফটো আইডেন্টি আইডেন্টিটি ক্যান্ডিডেটস ঠিক আছে তাহলে যে সমস্ত এবার কি হবে তোমরা কোশ্চেন পেয়ে গেলে এবার তোমরা অ্যান্সার শিফটটা সেই অ্যান্সার শিফটটা তোমরা দুভাবে পেতে পারবে তোমরা অনলাইনে সেটাকে ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউটও করে নিতে পারবে ঠিক আছে সেই প্রসিডিউরটা আশা করি থাকবে না হলে কী হবে তোমাদের গার্জেন্সদেরকে কলেজে গিয়ে সেই অ্যান্সার শিটটা কালেক্ট করে সেই অ্যান্সার শিটটা কালেক্ট করে আনতে হবে তো সেই অ্যান্সার শিটটা তোমাকে আগের দিনই কালেক্ট করতে হবে বা তার আগে সেটা কলেজ থেকে ডে শেডিউল দিয়ে দিবে সেটা এনবিউ থেকে দেয়নি নির্দিষ্টভাবে বা নির্দিষ্টভাবে দিলেও সেটা ইমপ্লিমেন্ট করা সম্ভব হবে না ঠিক আছে যাই হোক তোমার যদি তিরিশ এক তারিখে পরীক্ষা থাকে তাহলে তোমার তার আগে অ্যান্সার শিটগুলো নিয়ে চলে আসতে হবে তারপরে তুমি তিরিশ তারিখে তোমার কোশ্চেন পেয়ে গেলে ঠিক আছে এবার তোমাকে এক তারিখে ঠিক আছে এক তারিখে তোমাকে কি করতে হবে যদি এক তারিখে পরীক্ষা থাকে তোমাকে এক তারিখে বিকেল পাঁচটার মধ্যে তোমাকে কলেজে গিয়ে সেটা সাবমিট করতে হবে ঠিক আছে এবার কলেজে গিয়ে সাবমিটও হতে পারে কিন্তু কিছু কলেজ বলছে কি বলছে তারা যে তোমরা পরীক্ষা দেওয়ার পর এক্সাম দেওয়ার পর সেটাকে স্ক্যান করে তোমরা রেসপেক্টিভ যে টিচার আছে মানে তোমাদের রেসপেক্টিভ যে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট তাদের একটি হলো ইয়ে থাকবে মানে তাদের একটি ভাবো মানে কি বলে ওটাকে মানে তাদের একটি প্রসিডিওর থাকবে তোমাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে বা তুমি একদম ডাইরেক্ট কলেজে গিয়ে তোমার হার্ড কপি সাবমিট করতে পারো ঠিক আছে এই এক্সামগুলো কবের মধ্যে হবে এক তারিখ থেকে ছ তারিখের মধ্যে হবে মানে একে অক্টোবর থেকে ছয় অক্টোবরের মধ্যে হবে ঠিক আছে এই দেখো আমি তো এই পুরোটাই দেখিয়ে দিলাম মোটামুটি যদি এবার তোমরা কোনো কিছু বুঝতে না পারো তোমরা তো আরামসে পজ করে দেখে নিতে পারবে তো আমি আর বেশি কিছু ডিটেলিংয়ে গেলাম না তারপরে দেখতে পাচ্ছ তারপরে যেটা তোমরা দেখে নিতেও পারো নাও দেখে নিতে পারো এটা তো মাথা কামানোর কোনো দরকার নেই মানে মেন কথা যদি আমরা লাস্টে এখানে দেখি এটা একত্রিশে অক্টোবর দু হাজার দেখতে পাচ্ছ তো একত্রিশে অক্টোবর দু হাজার কুড়িতে কী হবে ইউজি পার্ট থ্রি এক্সামিনেশন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি রেজাল্ট স্যাল বি পাবলিশড মানে একত্রিশে অক্টোবরের মধ্যে রেজাল্ট পাবলিশ হয়ে যাবে এক থেকে ছ তারিখের মধ্যে পরীক্ষা হচ্ছে একত্রিশ তারিখের মধ্যে রেজাল্ট পাবলিশ হয়ে যাবে আশা করি আমি সহজ ভাষায় বোঝাতে পারলাম ঠিক আছে যদি কোনো রকম কনফিউশন থাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাতে পারো যদি কোনো রকম ভুল ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে মাফ করে দিও ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ